Hi friends, name is Jagan Mohan. Welcome to our channel VIP Fast Updates. Friends, we have done a strength of materials. Now, we have completed the class of 10 classes. We have done fluid mechanics. We have done fluid mechanics. We have done a few classes. We have done engineering mechanics. We have done a few classes. We have done a few classes. So, candidates have done these particular classes. We have done a few 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 classes. लेदो अनकुंटे माना चैनल के संबंधित चना प्लेलिस्ट है देते हैं तो प्लेलिस्ट लो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स फ्लोइड मैकेनिक्स अलग है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है ना प्लेलिस्ट लाइटे उन टाइ मेरे आप प्लेलिस्ट लेने क्लिक जैसे मेरा क्लासेस है ना कंप्लीट जैसे कोण्डी इनको जैसे माना चैनल ने कोतका चुस्त ना कैंडिड सेवर है ना उन्हें माना चैनल के संबंध में ना प्लेस्ट ना दर्शा चेक चाइन्डी मैं हम जैसे वीडियोस करने में कनेक्शन रहते हैं माना चैनल ने सब्सक्राइब शेड मात्र में चुप करने माना चैनल लो और अलग एक क्लासेस से का करना आला और जॉब नोटिफिकेशन सेव है तो ना यो ईच एंड एवरी जॉब नोटिफिकेशन मानों डिस्कस शेड में जरूरत होंगी इनको जैसे करने जिस पर Indonesia இப்புடு மனக் கேச் கணக்க சுச்கும்டு simply supported beam carrying UDL அண்டு uniformly distributed load நி carry செய்து தன் reaction செய்து விதங்க வண்டு இது மனும் இப்புடு சொத்தாம் என்று ஓக்கே நான் இப்புடு எதைத்தைக் கண்டு நினி figureல் indicate செய்து விதங்க எதைத்துக் கப்பிம் உந்து இப்பிம் யோக்க லந்தோ செய்து நேனும் L தீச்கோடும் சரிக்கின்தேன் Indonesia நłbyதனிranchbt Credits ப chromos tacos காலக்கிesis ப chromos tacos итай Colon итай Colon 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 पर यूनिट लेंथ की समथिंग एक्ट होती है ओवरऑल लेंथ कौन से सेंट एक्ट होती है W इंटी L एक्ट आउट जरूरत होती है अतिक्रमण का जिसको उन्हें R ये प्लस R B मान कहने टीवी देंगे आउट जरूरत होने का दंडी ये देते बीम पाइन उन्हें टोटल लोड ये देते ना तो जैसी इधर सागम अलग इधर सागम इंटरनेट सपोर्ट से आए तो ना या सपोर्ट से ना वान की सेम लोड अनेक तीस कॉर्डन जरूरत होंगी ये पुरे आर ये इज इक्वल्स टू आर बी ओके ना ये बताएंगे हमारे तीस कॉर्ड का दंडी ये पुरे आर ये इक्वल्स टू आर बी एंड मान कोच जैसी ओवरऑल लंबे ओवरऑल लोड अंदर डे डबल्यू इनटू एल अंडे डबल्यू एल सो डबल्यू एल लो आर ये ये देते हैं तो आर ये 
అయితేనే ఫైండ్ అవుట్ చేసేసాము ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి షేర్ ఫోర్స్ ఏదైతుందో షేర్ ఫోర్స్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దామండి సో షేర్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో మనకు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ బీమ్ ఉందో మనకు వచ్చేసి ఈ బీమ్ లో మనకి ఒక సెక్షన్ ఏదైతుందో ఒక సెక్షన్ మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలండి ఇది వచ్చేసి ఆర్ఏ నెక్స్ట్ కనుక చూసుకుంటే ఈ పాయింట్ ఏదైతే ఉంది ఈ పాయింట్ వచ్చేసి ఆర్బి మనకు వచ్చేసి ఏదైతే యూడిఎల్ ఏదైతే ఉందో యూడిఎల్ అది మనకి ఈ విధంగా అప్లై అవ్వడం జరుగుతుంది అంతేకాదండి ఓకేనా ఇది వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఏ పాయింట్ ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే బి పాయింట్ రైట్ ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ బీమ్ ఏదైతే ఉందో ఈ బీమ్ లో మనం ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ సెక్షన్ మనం కన్సిడర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా సెక్షన్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం ఓకేనా ఇది వచ్చేసి మనకి ఎక్స్ అనే డిస్టెన్స్ లో ఉంది ఎక్స్ ఎక్స్ అనే సెక్షన్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏంటంటే నేను షేర్ ఫోర్స్ ఎట్ ఎక్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అండి ఓకేనా షేర్ ఫోర్స్ ఎట్ ఎక్స్ ఓకేనా షేర్ ఫోర్స్ ఎట్ ఎక్స్ నాకు ఏమవుతుందండి ఆర్ఏ ఓకేనా ఎందుకంటే నాకు అప్వర్డ్ ఉంది ఓకేనా లెఫ్ట్ పోర్షన్ లో అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ఉంది కాబట్టి నాకు వచ్చేసి ఆర్ఏ ఏదైతుందో ఆర్ఏ వచ్చేసి నాకు పాజిటివ్ ఇక్కడ వచ్చేసి సంథింగ్ డబల్యూ అనే లోడ్ ఉంది కదండి ఓకేనా డబల్యూ అనే లోడ్ ఇక్కడ ఉంది ఆ డబ్ల్యూ అనే లోడ్ అనేది ఎంత యాక్ట్ అవుతుంది అండి డబ్ల్యూ ఇంటూ ఎక్స్ అనే డిస్టెన్స్ యాక్ట్ అవడం జరుగుతుంది అంతే కదండి ఇక్కడ వచ్చేసి డబ్ల్యూ అనే యూడిఎల్ ఉంది ఆ డబ్ల్యూ అనే యూడిఎల్ అనేది ఎంత లెంత్ వరకు యాక్ట్ అవుతుంది అంటే మనకి ఎక్స్ అనే లెంత్ వరకు యాక్ట్ అవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎక్స్ అనే లెంత్ వరకు యాక్ట్ అవడం జరుగుతుంది ఆ లోడ్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ ఎంత అంటే డబ్ల్యూ ఇంటూ ఎక్స్ అది వచ్చేసి మనకి నెగిటివ్ అండి ఎందుకు నేను నెగిటివ్ చెప్తున్నా అంటే లెఫ్ట్ పోర్షన్ లో ఈ పర్టికులర్ యూడిఎల్ అనేది డౌన్ మోడ్ లో యాక్ట్ అవడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు షేర్ ఫోర్స్ ఏదైతుందో షేర్ ఫోర్స్ ఎట్ సెక్షన్ ఎక్స్ ఏదైతుందో ఎక్స్ అనే సెక్షన్ దగ్గర మనం ఏంటంటే ఈక్వేషన్ ఏదైతుందో ఈక్వేషన్ మనం ఈ విధంగా ఫామ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు కనుక చూసుకుంటే మనకి ఏదైతే సెక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఎక్స్ అనే సెక్షన్ దగ్గర మనకి వాల్యూ అనేది ఎంత రావడం జరిగిందండి ఆర్ఏ మైనస్ డబ్ల్యూ ఇంటూ ఎక్స్ అనేది మనకి రావడం జరిగింది అంతే కదండి ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను అట్ ఏ ఏదైతే ఉందో అట్ ఏ దగ్గర నేను షేర్ ఫోర్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి అట్ ఏ దగ్గర నాకు షేర్ ఫోర్స్ వాల్యూ ఎక్స్ డిస్టెన్స్ ఎంత అండి జీరో కదండి ఓకేనా అట్ ఏ ఏదైతే ఉందో అట్ ఏ దగ్గర నాకు ఎక్స్టర్నల్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి జీరో సో నాకు కనుక చూసుకుంటే ఆర్ఏ అంటే మనకు వచ్చేసి డబ్ల్యూ ఎల్ బై టూ మైనస్ W into 0. ఓకే నా ఓవరాల్ గా ఈ టర్మ్ ఏదైతే ఉంది ఈ టర్మ్ అనేది జీరో అయిపోవడం జరుగుతుంది అట్ ఏ ఏదైతే ఉందో అట్ ఏ దగ్గర నాకు వచ్చే షేర్ ఫోర్స్ ఎంత అండి డబ్ల్యూ ఎల్ బై టూ ఓకే నా పాజిటివ్ డబ్ల్యూ ఎల్ బై టూ నెక్స్ట్ కనుక చూసుకుంటే అట్ బి ఏదైతే ఉందో అట్ బి దగ్గర ఏంటంటే నేను షేర్ ఫోర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అనుకున్నా నాకు వచ్చేసి టోటల్ గా ఎల్ కదండి ఓకే నా అట్ బి దగ్గర నాకు వచ్చేసి ఎక్స్ అనేది ఎల్ ఓకే నా ఇప్పుడు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే డబ్ల్యూ ఎల్ బై టూ మైనస్ డబ్ల్యూ ఇంటూ ఎల్ ఓవరాల్ గా నాకు ఏం రావడం జరుగుతుంది అండి మైనస్ డబ్ల్యూ ఎల్ బై టూ అంతే కదండి అంటే ఏదైతే షేర్ ఫోర్స్ ఏ దగ్గర నుంచి బి వర్క్ బి వర్క్ ఏ విధంగా వేరీ అవుతుంది అంటే ప్లస్ డబ్ల్యూ ఎల్ బై టూ నుంచి మైనస్ డబ్ల్యూ ఎల్ బై టూ వరకు మనకి ఏంటంటే షేర్ ఫోర్స్ అనేది వేరీ అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు ప్లస్ డబ్ల్యూ నుంచి మైనస్ డబ్ల్యూ కి షేర్ ఫోర్స్ అనేది సైన్ కన్వెన్షన్ చేస్తుందంటే ఏదో ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర షేర్ ఫోర్స్ అనేది జీరో అవుతుంది అంతే కదండి మనకి ఇక్కడ మీనింగ్ పాజిటివ్ నుంచి అది నెగిటివ్ కి వెళ్తుంది అంటే ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర అది జీరో అవుతుంది జీరో తర్వాత మనకి నెగిటివ్ వస్తుంది కాబట్టి ఏదో ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర మనకి ఏంటంటే షేర్ ఫోర్స్ అనేది జీరో అవడం జరుగుతుంది ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ వచ్చేసి మనం సి అనుకుంటున్నామండి ఎందుకు నేను సి అని డైరెక్ట్ గా చెప్పేస్తున్నానంటే నాకు వచ్చేసి ఏదైతే ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ యూడిఎల్ ఏదైతే ఉందో యూడిఎల్ వచ్చేసి మనం ఒక పాయింట్ లోడ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తే మనకు వచ్చేసి అది ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర సి అనే పాయింట్ దగ్గర యాక్ట్ అవడం జరుగుతుంది అది కూడా మిడిల్ ఆఫ్ ద బీమ్ ఏదైతే ఉందో మిడిల్ ఆఫ్ ద బీమ్ ఏంటంటే మనకి యాక్ట్ అవడం జరుగుతుంది అంటే మిడిల్ ఆఫ్ ద బీమ్ అంటే ఎక్స్ డిస్టెన్స్ ఎంత తీసుకోవచ్చండి నేను వచ్చేసి అట్ సి దగ్గర ఎల్ బై టూ తీసుకోవచ్చా అట్ సి పాయింట్ ఏదైతే ఉందో సి పాయింట్ అండి ఓకేనా ఏదైతే ఈ సి పాయింట్ ఉందో ఈ సి పాయింట్ దగ్గర నేను షేర్ ఫోర్స్ కడుతున్నానండి సో సి పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఈ పర్టికులర్ సి పాయింట్ దగ్గర నాకు వచ్చేసి ఎక్స్ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది ఎల్ బై టూ అవుతుంది ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ ఈక్వేషన్ ఉందో ఈ ఈక్వేషన్ దగ్గర ఏంటంటే నేను ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఎల్ బై టూ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అనుకోండి ఆర్ఏ అంటే డబ్ల్యూ ఇంటూ ఎల్ బై టూ మైనస్ డబ్ల్యూ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఎల్ బై టూ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అనుకోండి
మనకి ఏంటంటే ఇది పాయింట్ లోడ్ కింద కన్వర్ట్ అవడం జరుగుతుంది అంతే కదండి ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ డబ్ల్యూ ఇంటూ ఏదైతే ఈ ఎక్స్ బై టూ డిస్టెన్స్ కదండి మనకు వచ్చేసి ఎక్స్ బై టూ ఇది ఒక ఎక్స్ బై టూ ఇది ఒక ఎక్స్ బై టూ ఓవరాల్ గా ఎక్స్ నాకు వచ్చేసి ఈ పర్టికులర్ లోడ్ అనేది అట్ ఎక్స్ బై టూ నాకు ఏంటంటే ఇది పాయింట్ లోడ్ కింద కన్వర్ట్ అవడం జరుగుతుంది అంటే ఈ లోడ్ నుంచి ఈ పర్పండికులర్ డిస్టెన్స్ అంతే అండి ఎక్స్ బై టూ నాకు వచ్చేసి అది నెగిటివ్ ఎందుకంటే లెఫ్ట్ పోర్షన్ లో క్లాక్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్ నాకు వచ్చేసి నెగిటివ్ కాబట్టి మైనస్ మైనస్ డబ్ల్యూ ఇంటూ ఎక్స్ డబ్ల్యూ ఇంటూ ఎక్స్ ఎందుకంటే ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ లోడ్ ఉంది లోడ్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ ఎంత అండి డబ్ల్యూ ఇంటూ ఎక్స్ కదండి ఓకేనా ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ ఈ డబ్ల్యూ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది డబ్ల్యూ వాల్యూ మనకి ఎంత అండి డబ్ల్యూ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే ఈ ఓవరాల్ గా ఏదైతే యూడిఎల్ అనేది అప్లై అవుతుందో ఎక్కడి వరకు ఏదైతే యూడిఎల్ అప్లై అవుతుందో ఆ ఇంటెన్సిటీ కదండి మనకి లోడ్ ఆ లోడ్ ఎంత అండి మనకి డబ్ల్యూ ఇంటూ ఎక్స్ డబ్ల్యూ ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ బై టూ ఓకేనా పర్పండికులర్ డిస్టెన్స్ రైట్ ఇప్పుడు మనకి ఏ విధంగా వస్తుంది అండి మూమెంట్ అబౌట్ ఎక్స్ ఆర్ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ డబ్ల్యూ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై టూ ఈ విధంగా మనకి ఏంటంటే పర్టికులర్ ఎక్స్ సెక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఎక్స్ సెక్షన్ దగ్గర మనకి మూమెంట్ అనేది రావడం జరిగింది ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఏంటంటే అట్ ఏ ఏదైతే ఉందో అట్ ఏ దగ్గర నేను మూమెంట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నానండి అట్ ఏ నేను మూమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నానంటే అట్ ఏ దగ్గర నాకు ఎక్స్ అనే డిస్టెన్స్ ఎంత అండి జీరో సో మనకు వచ్చేసి ఓవరాల్ గా ఎక్కడ జీరో ఎక్కడ జీరో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు వచ్చేసి ఏ దగ్గర మనకు వచ్చేసి మూమెంట్ అనేది జీరో రావడం జరుగుతుంది అదే విధంగా అట్ బి ఏదైతే ఉందో అట్ బి దగ్గర నేను మూమెంట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి అట్ బి దగ్గర నేను మూమెంట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అనుకుంటే మనకు వచ్చేసి లెఫ్ట్ పోర్షన్ నుంచి తీసుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి అటు బి దగ్గర నాకు వచ్చేసి ఎక్స్ డిస్టెన్స్ ఎంత అండి టోటల్ ఎల్ ఓకేనా ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ ఎక్స్ ఏదైతే ఎక్స్ ప్లేస్ లో నేను ఏంటంటే ఈ ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఏంటంటే ఎల్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తానండి ఆర్య మనకి ఎంత అండి డబ్ల్యూ ఎల్ బై టూ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే ఎల్ మైనస్ డబ్ల్యూ ఇంటూ ఎల్ స్క్వేర్ బై టూ అంతే కదండి సో మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ ఏం రావడం జరుగుతుందండి డబ్ల్యూ ఎల్ స్క్వేర్ బై టూ మైనస్ డబ్ల్యూ ఎల్ స్క్వేర్ బై టూ ఓకేనా ఓవరాల్ గా మనకు వచ్చేసి జీరో రావడం జరుగుతుంది అట్ బి ఏదైతే ఉందో అట్ బి దగ్గర కూడా మనకి ఏంటంటే మూమెంట్ ఏదైతే ఉందో మూమెంట్ వచ్చేసి మనకి జీరో అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా అట్ ఏ దగ్గర మనకు వచ్చేసి మూమెంట్ అనేది జీరో అట్ బి ఏదైతే ఉందో అట్ బి దగ్గర కూడా మనకు వచ్చేసి మూమెంట్ ఏదైతే ఉందో మూమెంట్ అనేది జీరో ఇప్పుడు వచ్చేసి అట్ సి ఏదైతే ఉందో ఎందుకంటే మనం షేర్ ఫోర్స్ అనేది సి దగ్గర ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అంటే షేర్ ఫోర్స్ అనేది అక్కడ అక్కడ షేర్ ఫోర్స్ అనేది అక్కడ ఏం చేస్తుందండి పాజిటివ్ సైడ్ నుంచి నెగిటివ్ సైడ్ కి రావడం జరుగుతుంది అట్ సి దగ్గర అంటే ఇప్పుడు అట్ సి ఏదైతే ఉందో అట్ సి దగ్గర కూడా ఏంటంటే మూమెంట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి అట్ సి దగ్గర మనకు వచ్చేసి ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అండి ఎల్ బై టూ సారీ ఇక్కడ ఎల్ బై టూ అట్ సి దగ్గర మనకు వచ్చేసి ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత ఎల్ బై టూ ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ ఈక్వేషన్ ఉందో ఈ ఈక్వేషన్ లో ఎల్ బై టూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అంటే కనుక చూసుకుంటే ఆర్ ఏ అంటే డబ్ల్యూ ఇంటూ ఎల్ బై టూ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఎల్ బై టూ మైనస్ డబ్ల్యూ బై టూ ఎక్స్ ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో ఎక్స్ ప్లేస్ లో మనకు వచ్చేసి ఎల్ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ అండి ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఏ విధంగా రావడం జరుగుతుందండి డబ్ల్యూ ఎల్ స్క్వేర్ బై టూ మైనస్ డబ్ల్యూ ఎల్ స్క్వేర్ బై ఎయిట్ వస్తుందా ఎందుకంటే ఇది వచ్చేసి ఎల్ స్క్వేర్ టూ స్క్వేర్ ఫోర్ ఫోర్ ఇంటూ టూ ఎయిట్ ఓకేనా డబ్ల్యూ ఎల్ స్క్వేర్ బై ఎయిట్ మనకు రావడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా దీనికి ఏంటంటే ఎల్సిఎం కడితే మనకు వచ్చేసి ఏం రావడం జరుగుతుంది అంటే డబ్ల్యూ ఎల్ స్క్వేర్ బై ఎయిట్ అనే వాల్యూ అయితే మనకి రావడం జరుగుతుంది పాజిటివ్ అంటే ఏదైతే పర్టికులర్ బీమ్ ఏదైతే ఉందో బీమ్ యొక్క ఏ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎండ్ దగ్గర బి ఎండ్ దగ్గర మనకు వచ్చేసి షియర్ ఫోర్స్ అనేది జీరో బట్ ఏదైతే మిడిల్ పాయింట్ ఉందో మిడిల్ పాయింట్ దగ్గర మనకు వచ్చేసి అంటే సి పాయింట్ ఏదైతే ఉందో సి పాయింట్ దగ్గర మనకు వచ్చేసి బెండింగ్ మూమెంట్ అనేది మాక్సిమం లో ఉండడం జరిగింది ఓకేనా ఆ ఈక్వేషన్ ఎందుకు వచ్చింది ఆ కండిషన్ ఎందుకు వచ్చిందో నేను ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి ఇప్పుడు దీనికి షేర్ ఫోర్స్ అలాగే బెండి మూమెంట్ డయాగ్రామ్స్ అని మనం డ్రా చేద్దామండి ఓకే ఇప్పుడు వచ్చేసి అయితే షేర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేద్దాం అనుకుంటే దానికి వచ్చేసి ఒక రెఫరెన్స్ లైన్ అని నేను తీసుకోవాలండి అది వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఏ బి అనే రెఫరెన్స్ లైన్ నేను తీసుకోవాలి ఇప్పుడు వచ్చేసి నాకు షేర్ ఫోర్స్ ఏ ఏదైతే ఉందో ఏ దగ్గర నాకు షేర్ ఫోర్స్ ఎంత అండి షేర్ ఫోర్స్ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది ఏ ఏదైతే ఉందో ఏ దగ్గర నాకు షేర్ ఫోర్స్ వాల్యూ ఎంత అండి ఇక్కడ కనుక
जीरो वालू वरक रावे ग्राज्युअल डिक्रीज अवत रहा जरिए ओके जीरो वालू की रावे अट पाइंट सी एद पाइंट सी दर ओके सो पाइंट सी दी मैं अद जीरो वालू ना मैनस डबल्यू एल बै टू ए मैनस डबल्यू एल बै टू के शेयर फोर्स वालू अभी पड़प जरिए ओके सो ई विधा मन शेयर फोर्स डग्रम एर फोर्स डग्रम इंडकेट चयी इन बेंग मूवेंट डग्रम ए बेंग मूवेंट डग्रम मन इक चुदा इन बेंग मूवेंट डग्रम कूस मन को पाइंट ए पाइंट दर जीरो अलग कूस बी पाइंट ए बी पाइंट दर मन के बेंग मूवेंट जीरो अंत कदम ओके सो इन ए पाइंट ए पाइंट दर मन को बेंग मूवेंट जीरो बी पाइंट ए बी पाइंट दर मन की बेंग मूवेंट जीरो इक जीरो नक्स्ट कूस पाइंट ई पाइंट दर जीरो मन को बेंग मूवेंट मैक्सीम एक्ट रहा जरिए अंत पाइंट सी ए पाइंट सी दर मन को बेंग मूवेंट रहा जरिए इपू बेंग मूवेंट मन विधा जॉइन चयी बै लैन बै लैन मन ड्रा चेयला अंत स्ट्रईट लाइन ला प्रकार मन ड्रा चेयर लेदे पेराबोली द्वारा ड्रा चेयर मन को अब स्क्वे टर्म्स एवतना स्क्वे टर्म्स मन को ईक्वे अनेट जरिए अभी चूँगी ओके बेंग मूवेंट ईक्वे एद बेंग मूवेंट ईक्वे मन की स्क्वे टर्म्स जरिए काबी मन एक्त लाइन अभी ऐस पर् पेराबोली ला प्रकार मन लाइन अभी ड्रा चेयर अंत मन को चूस रहा जरूरत बेंग मूवेंट डग्रम ओके इक मल्ल मन के जीरो जरूरत ओके सो जीरो प्लस डबल्यू इन डबल्यू इंट एल स्क्वे बै एट ओके इकड वर को मन बेंग मूवेंट वालू अंत डबल्यू एल स्क्वे बै एट ओके जीरो सी पाइंट वरुक डबल्यू एल स्क्वे बै एट वरुक वेरी आव जरिए मल्ल अब डबल्यू एल स्क्वे बै एट नीचे बी पाइंट वरुक मन के अभी जीरो जरिए नीन कंडीशन नीपानी एक्त शेयर फोर्स अने दिन सैन कन्वे सारी सैन अने कन्वर्टो शेयर फोर्स या सैन अने ये पाइंट दर कन्वर्टो अदे पाइंट दर बेंग मूवेंट मन की मैक्सीम उ इकड कूस एंट पाइंट दर मन को शेयर फोर्स अने दिन सैन अने कन्वर्टे क्वेश्चन एग्जामे पाइंट आफ व्यू क्वेश्चन विधि रावे इदे इच्छे षेयर एक्त सिंपली सपोर्टेड बीम अनेंतनी सो रे रियान उवराल एंटर लंत मन के यूडीएल राव जरिए दाक शेयर फोर्स बेंग मूवेंट डग्रम्स ये विधा उठाई मन की आपशन डग्रम्स इतना शेयर फोर्स बेंग मूवेंट डग्रम नैक्स्ट संथिंग संथिंग मिगत आपशन मिगता डग्रम्स इव जरूरी ई पर्ट्युर आपशन ए आपशन मन टिकाउं ओके मन को अब मेम सम से डग्रम के मन की टाइम टेकिंग अंडी ओके सो नार्मल का स्टाडर्ड कंडीशन एवं स्टाडर्ड कंडीशन की संबंधी एंटे पर्ट्युर् डग्रम्स एवं डग्रम्स अनेंपेवाली ओके लेकिन फास्ट एग्जाम गर्तना फास्ट कैबिटी अनेकाल ओके मन को शेयर फोर्स अलग बेंग मूवेंट डग्रम्स अभी मन विधा इंडकेट जो ओके दीन पैन मन पर्ट्युर् सम अने ओके इपू चूस मन को समने जरिए ओके सिंपली सपोर्टेड बीम ए संथिंग दिन ओक पर्ट्युर् लंत वर को मन के ओवराल नईन मीटर्स अने बीम यांत जरिए सो सिक्स मीटर्स वरुक अद्वे यूडीएल एद यूनफार्मी डिस्ट्रिब्यूटेड लोड क्यारी चेयर जरूरत दाने इंटनसी एंत टेन कि न्यूटन पर् मीटर अंडी ओके पर् मीटर की टेन कि न्यूटन अंत मन को ओवराल सिक्स मीटर्स मन के कि न्यूटन ओके इंदाक मन ओवराल मिडिल पाइंट उट रियाक्षन ए रियान बी मन फैंड चेयरेंटे मन को पर्ट्युर् मूवेंट्स एवं पाइंट दर मन मूवेंट्स अने कटा ओके सो इन ए पाइंट एद अब पाइंट मन मूवेंट फैंड ओके अब अबउट ए मन मूवेंट्स अने फैंडा ओके सो टोटल लोड इकड़ी मन को यूडीएल उम्मीद जरिए ओके सो टोटल लोड मन इकड़ अंत टेन कि न्यूटन ओके सो मन को टेन कि न्यूटन पर् मीटर सो टोटल लोड मन को टोटल लोड सिक्सटी कि न्यूटन एन कं पर् मीटर की टेन कि न्यूटन अंत सिक्स मीटर्स के अंत सिक्सटी कि न्यूटन अंत कदी मन को टोटल लोड डबल्यू इंटू एल अभी एंत वर को याक्ट ओके अद्चे मन की टोटल लोड इंटू पर्पंडक्युर्स कदमी मूवेंटे टोटल लोड मूवेंट इज ईक्वल टू 
individual loads are available to individual loads or moments or summation. I mean, the variance theory is the same. So, W into L. So, if you have this particular load, you can use W into L. Total load is W into L into perpendicular distance. If you have this particular load, you can convert this particular load. If you have this particular point load, you can convert this particular load. If you have this point load, you can convert this particular load. If you have this 3 meters, you can convert this particular load. If you have this 3 meters, ये पर्टिकुलर लोड है ना दी पुरी 60 किलो न्यूटन से देते हैं उन्हें 60 किलो न्यूटन से ना देना को 3 मीटर से देते हैं तो 3 मीटर से देकर एक्टर उन जरूरतों दी अब पुर अक्कर निंच ये देते परपेंडिकुलर डिस्टेंस उन्हें आ परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ना देने इन तीस कोवाली ओके न माना के इंटेंटे सिक्स मीटर्स वर्ग को मान की यूडीएल लड़ने अप्लाई आड़ों जरिए किन्हें दी पर ये देती सिक्स मीटर्स वर्ग की यूडीएल लड़ने अप्लाई आड़ों जरिए किन्हें दिन यो का टोटल इंटेंसिटी माना अंतर जितना में दी सिक्सटी किलो न्यूटन संतेक अंदर दी लोड इनटू परपेंडिकुलर लोड इनटू RB 9 meters, right? இப்பு RA அந்தேன் மனக்கு moment about A, மனக்கும் moment about A கருத்துனாக RA அந்து 0. So, இப்பு ஏதைத்தே இ பட்டிலா W into L அந்தேன் மனக்கும் W வச்சி 10. So, L வச்சிக்கு நாக்கு சுச்கும் தண்டு E L என்று ஓக்கு என்று ஏதைத்தே இ பட்டிலா லோட் என்று ஏதைத்து ஏக்ட வுத்துந்து ஆல் அந்தேன் overall length காது. அது மிரு பட்டிலார்க்க ओके ना इकड़ का नक्शे कुंटे into three ओके ना ये देंगे मन करावने जरिए किंदी R B is into nine meters right ये पूरा और अलग मन क्या अंतर होता है इंडी one eighty one eighty is equals to R B into nine meters इकड़ अंतर आवरण जरिए किंदी इंडी one eighty newton meter per ये दे देते नाइन उन्हें नाइन उच्च मन कीटवे प्रारंभ जरूरत होने नहीं मीटर्स मीटर मीटर कैंसल है बोलते नाइन वन्स नाइन ट्वेंटी सो क्या ना मान को जैसे आर बी ये दे इतने दो रिएक्शन एट बी याने तो मान के अंतर लोड अंदर बेर चेस्ट में नहीं ट्वेंटी किलो न्यूटन्स लोड अंदर बेर चेस्ट म ओवरऑल का बीम ऐ देते हैं तो बीम अने जानते लोड अने कैरी जैसे तो नंदी 60 किलो न्यूटन्स लोड अने कैरी जैसे तो नंदी ओके ना ये 10 किलो न्यूटन्स उससे 6 मीटर्स डिस्टेंस वर्क को कैरी जैसे तो काटे 60 किलो न्यूटन्स लोड अने कैरी जैसे तो नंदी आ 60 किलो न्यूटन्स लोड लो मान की आर जैसे 20 किलो न्यूटन्स इपुर अच्छे से क्या नाम का चीज़ कुंटे ए देते पर्टिकुलर शेयर फोर्स ए देते इन्दो शेयर फोर्स अंदर मानो फाइंड आउट चाहता हूँ मेंडी सो शेयर फोर्स फाइंड आउट चलें टेंज आस्था में टे मानो ये तो पर्टिकुलर बीम उन्दो बीम को जैसे ये दो का सेक्शन ये दो देखिए ना कुछ शेयर फोर्स का आवाज़ लेंगे एफएक्स R A minus W into X अंते का दंडे ये पुरोचे C at A A दे तो उन्हें at A दे के निन्न शेयर फोर्स है ना find out चाहता हूँ मंडे A दे ते at A दे के ना कुछ C X value अंते ने जीरो so overall का आ जीरो A दे तो ना जीरो अंते ने कर substitute चेस्टे ये term अंते जीरो आई पॉइंट जरूरत होने ना कुछ C R A A दे तो ना R A मात्र में कलन जरूरत होने R A value चेस्ट angelsே இது 40 இது minus 60 அண்டே minus 20 kN சியர் போர்ச் அண்டும் ராவுடம் ஜருத்தும் அண்டே ஏனின்சி C வருக்கு 
పాజిటివ్ ఫార్టీలో ఉన్న వాల్యూ నెగిటివ్ మైనస్ ట్వంటీలోకి వస్తుందంటే ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర మనకి ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ షేర్ ఫోర్స్ అనేది జీరో అవ్వడం జరుగుతుంది అంతే కదండి మనకి ఏదైతే ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ ఏదైతుంది పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర మనకు వచ్చేసి ఏ నుంచి సి వరకు అంటే ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే ఈ ఏ టు సి లెంత్ ఏదైతే ఉందో ఏ నుంచి సి వరకు చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి ఏ దగ్గర మనకేంటంటే ఫార్టీ ఉండడం జరిగింది సి దగ్గర మైనస్ ట్వంటీ ఉంది అంటే ఈ రెండింటికి మధ్య ఏదో ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర మనకేంటంటే షియర్ ఫోర్స్ వాల్యూ అనేది జీరో అవడం జరిగింది ఆ పాయింట్ అనేది ఎక్కడ అది ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది మనం కనుక చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఒక పర్టికులర్ బీమ్ ఉందో ఈ బీమ్ లో వచ్చేసి నాకు ఏ పాయింట్ దగ్గర షేర్ ఫోర్స్ వచ్చేసి ప్లస్ ఫార్టీ కిలో న్యూటన్స్ రావడం జరిగింది బి పాయింట్ దగ్గర షేర్ ఫోర్స్ వచ్చేసి మైనస్ ట్వంటీ కిలో న్యూటన్స్ రావడం జరిగింది అంటే ఇప్పుడు ఏదో ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర నాకు ఏంటంటే షేర్ ఫోర్స్ అనేది జీరో అవుతుంది సో ఎక్కడ జీరో అవుతుంది అది మనం కనుక ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏదో ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ అండి ఒక ఇది వచ్చేసి మనకి ఏ పాయింట్ ఇది వచ్చేసి మనకి B పాయింట్ సారీ సి పాయింట్ కదండి మనకి సి పాయింట్ దగ్గర మనకి మైనస్ ట్వంటీ కిలో న్యూటన్స్ రైట్ ఓకేనా సి పాయింట్ దగ్గర మైనస్ ట్వంటీ కిలో న్యూటన్స్ రైట్ ఇప్పుడు అయితే ఏ పాయింట్ సి పాయింట్ కి మధ్య ఏదో ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర నేను ఏంటంటే ఎక్స్ అనే డిస్టెన్స్ ఓకేనా ఎక్స్ అనే డిస్టెన్స్ లో నేను ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ సెక్షన్ అనేది తీసుకున్నాను ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర నాకు షేర్ ఫోర్స్ వాల్యూ జీరో అంతే కదండి ఓకేనా ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర నాకు వచ్చే షేర్ ఫోర్స్ వాల్యూ అనేది జీరో అవ్వాలి ఓకేనా ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ అనేది సంథింగ్ ఎక్స్ అనే డిస్టెన్స్ లో ఉంది ఆ డిస్టెన్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకేనా ఆ సంథింగ్ ఎక్స్ అనే డిస్టెన్స్ లో ఉండడం జరిగింది దానికి వచ్చేసి మనం ఆ డిస్టెన్స్ ఎంత మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇప్పుడు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే షేర్ ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ మనకి ఏం రావడం జరిగిందండి ఏ కి సి కి మధ్యలో షేర్ ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ ఏం రావడం జరిగింది మనకు వచ్చేసి ఎఫ్ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఏ మైనస్ డబ్ల్యూ ఇంటూ ఎక్స్ అంతే కదండి ఇప్పుడు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఏదైతే షేర్ ఫోర్స్ వాల్యూ మనకి జీరో అంటే ఈ వాల్యూ మనకి జీరో అవ్వాలంటే ఆర్ ఏ వచ్చేసి మనకి ఫార్టీ కిలో న్యూటన్స్ మైనస్ ఇక్కడ ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ డబ్ల్యూ ఉందో డబ్ల్యూ వచ్చేసి నాకు కనుక చూసుకుంటే టెన్ కదండి ఇప్పుడు మనకి ఇది ఫార్టీ ఇది కూడా ఫార్టీ అయితేనే కదా మనకి ఇక్కడ జీరో వస్తుంది అంటే ఎక్స్ ఏదైతే ఉందో ఎక్స్ వాల్యూ మనకు వచ్చేసి ఫోర్ అంతే కదండి నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్పింది అర్థమైన డైరెక్ట్ గా ఈక్వేషన్స్ కట్టా చేస్తే మనకు వచ్చేసి ఎక్స్ ఫోర్ ఏ రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా మనకి డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఉంది కాబట్టి నేను చెప్పేస్తున్నాను ఓకేనా ఆర్ ఏ మనకి ఫార్టీ మనకి ఇక్కడ ఇటు ఈక్వల్స్ టు జీరో రావాలంటే ఇది కూడా ఫార్టీ అవ్వాలి అంటే ఆల్రెడీ మనకి డబ్ల్యూ అయినా టెన్ ఉంది అంటే ఎక్స్ ఏదైతే ఉందో ఎక్స్ వచ్చేసి మనకి ఫోర్ మీటర్స్ అంటే ఏదైతే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ మీటర్స్ దగ్గర మనకి ఏంటంటే షియర్ ఫోర్స్ వాల్యూ అనేది జీరో అవుతుంది ఓకేనా ఈ పాయింట్ అనేది మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి ఎందుకంటే మనం అక్కడ డయాగ్రామ్ లో చూపించేటప్పుడు ఈ పర్టికులర్ జీరో అనేది ఫోర్ మీటర్స్ దగ్గర మనం ఇండికేట్ చేయాలి ఓకేనా ఎక్స్ అనేది మనకి ఫోర్ మీటర్స్ దగ్గర మనకి ఏంటంటే షేర్ ఫోర్స్ వాల్యూ అనేది జీరో అవడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు కనుక చూసుకుంటే ఏదైతే సి పాయింట్ దగ్గర షేర్ ఫోర్స్ వచ్చిందో ఇక్కడ నుంచి బి పాయింట్ వరకు మనకు వచ్చేసి సేమ్ షేర్ ఫోర్స్ ఎందుకంటే మనకు వచ్చేసి ట్వంటీ కిలో న్యూటన్స్ అండి మనకి ఏంటంటే మెయింటైన్ అవడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే సి ఫోర్ సి పాయింట్ కి బి పాయింట్ కి మధ్యలో ఎటువంటి లోడ్స్ లేవు కాబట్టి మనకి అదే షియర్ ఫోర్స్ వాల్యూ అనేది మెయింటైన్ అవ్వడం రావడం జరుగుతుంది ఎంత అంటే మైనస్ ట్వంటీ కిలో న్యూటన్స్ షేర్ ఫోర్స్ వాల్యూ మనకి మెయింటైన్ అయ్యి రావడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు కనుక చూసుకుంటే ఏదైతే పర్టికులర్ సెక్షన్ ఉందో అదే సెక్షన్ కి మనం ఏంటంటే బెండింగ్ మూమెంట్ ఏదైతే ఉందో బెండింగ్ మూమెంట్ వాల్యూస్ అని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దామండి ఓకే షేర్ ఫోర్స్ వాల్యూస్ అని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది అదే విధంగా ఏదైతే షేర్ ఫోర్స్ అనేది ఏ పాయింట్ దగ్గర జీరో అవుతుందో ఆ డిస్టెన్స్ కూడా మనం ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చెప్పుకోవడం జరిగింది ఓకే ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ సెక్షన్ ఉంది పర్టికులర్ సెక్షన్ కి మనం ఏంటంటే బెండింగ్ మూమెంట్ ఏదైతే ఉందో బెండింగ్ మూమెంట్ ఈక్వేషన్స్ అని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అంటే ఏ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాల్యూస్ అని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం రైట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇది ఆర్ఏ ఆర్బి రైట్ మనకు వచ్చేసి ఓవరాల్ గా ఏదైతే ఇంటెన్సిటీ ఉందో మనకు వచ్చేసి టెన్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ సారీ కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ ఇది కనుక చూసుకుంటే ఏ పాయింట్ ఇది కనుక చూసుకుంటే బి పాయింట్ రైట్ ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ ఉంది ఈ పాయింట్ వచ్చేసి నాకు సి పాయింట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను బెండింగ్ మూమెంట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి అంటే ఏ పాయింట్ నుంచి సి పాయింట్ వరకు నాకు బెండ
into x वो चेसे 6 meters minus w अंतेंडी 10 into मानक वो चेसे गनक चूसकों टे एदेते x वोंद x प्लेस में नहीं चेसे 6 पेड़तु नानु into 6 by 2 x by 2 अंटे 6 by 2 अंटे 3 ओके ना अंते कदने मानक वो चेसे इकड़ एदेते 240 minus 10 into 6 60 60 into 3 मानक वो चेसे 180 मानक वो चेसे गनक चूसकों टे एदेते 60 kilo newton meter अने value वैते मनेकर आवड़न जरूत होंदे इंदी bending moment at C ओके ना at C एदे इत होंदे at C देगर नाकु bending moment वो चेसे 60 kilo newton meter अने दी रावड़न जरूत होंदी ओके ना नेक्स्ट क्या नगा चूज़ कुंटे एट डी ए दे तुमने एट डी देगर कोड़ा मानो बेंडिंग मोमेंट ना फाइंड आउट चेयल का देंडी इन्दु को मानो एट डी देगर कोड़ा बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट चेयल एंडे एट डी देगर मान के इन्दे शेयर फोर्स अने जीरो आउट नी फोर मीटर्स देगर मान कोचे शेयर फोर्स अने जीरो आउट नी मान चिप RA गनक चूस कुँटे 40 किलो न्यूटन सकड़ RA into X कदेंडी X वोच्चेसी मनकी 40 minus एदेते W अंट मनको चेसी 10 into X अंट मनको चेसी 4 into X by 2 अंट 2 ओके ना मनको चेसी इकड़ गनक चूस कुँटे 44 मनको चेसी 160 किलो न्यूटन मेटर minus 10 into 4 42 minus 80 ओके ना 80 किलो न्यूटन मेटर ओके ना ओके ना ये विधंग मान के रावण जरिए गिन्दी इकट गाना जैसे 160 माइनस 80 होच्छ ऐसे गाना जैसे कुंटे 80 किलो न्यूटन मीटर्स मान के इंटेंटे एट डी देगर मान के इंटेंटे एट डी देगर मान की बेंडिंग मोमेंट वैल्यू अने रावण जरिए गिन्दी एट डी देगर मान की बेंडिंग मोमेंट वैल्यू होच्छ ऐसी शेयर फोर्स अलगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सुना यो आ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से मानों ड्राचे अदा में डी राइट इपुर ए दे इते शेयर फोर्स ने डायग्राम मानों ड्राचे इस नाम दान कुछ इस मानों का रेफरेंस लाइन ने तीस कॉल कर देंडी आ रेफरेंस लाइन ने कर तीस कुंठन ने ओके ना ये रेफरेंस अंटे यदि ते अपवर्ड उन्हें अपवर्ड 40 किलो न्यूटन से इंटेंटे नेन इंडिकेट चेंडम जरिए गिन्दे ओके ना शेयर फोर सेट ये एक कर निंची यदि ते सी उन्हें दो सी वो चेस ना कु सी वर को ना के इंटेंटे माइनस 20 किलो न्यूटन्स के वैल्यूम जरिए गिन्दे अंते का दंडी यदि ते 40 निंची � शेयर फोर्स वैल्यू अंदर वैल्यूम जरिए गिन्दी ये दहिते ये पार्टिकल पुरी ये दहिते प्लस फोर्टीन इंच माइनस ट्वेंटी कोस्टन अंटी देखरो देखरे जीरो देखरे के वैल्यूम जरूरत होंगे आ जीरो पॉइंटे मान के अंतर डिस्टेंस लाउंड अंदर मान फाइंड आउट चेंज जरिए गिन्दी आ पॉइंटे मान डी पॉइंट फोर मीटर डिस्टेंस लो उन्हें अदमानों फाइंड आउट चेंज जरिए गिन्दे ओके ना ऐला फोर मीटर सोचें ना अदमानों डिफाइन चेंज जरिए गिन्दे अंते कहते हैं डी फोर मीटर डिस्टेंस तो मान के इन्टर डी पॉइंट है ना तो नोटम जरिए गिन्दे नेक्स्ट इकना का चूज़ कुंटे ए दहिते आ पर्टिकुलर पॉइंट उन्हें आवरण जरिए गिन्दे माइनस 20 किलो न्यूटन सु ये गान का जिसको उन्हें प्लस 40 किलो न्यूटन सु राइट ये वेदन का मानम शेयर फोर्स डायग्राम है देते हैं तो शेयर फोर्स डायग्राम मानम इंडिकेट चाहिए चेंडे नेक्स्ट गान का जिसको उन्हें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है देते हैं तो बेंडिंग मो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मानों ड्राचे ये रहने बेंडिंग मोमेंट मान कहने पॉजिटिव वैल्यूज़ राउंड जरिए इन्दर गाटे मानों ये देते पर्टिकुलर रेफरेंस लेने देते हैं ना रेफरेंस लेने चाहिए मानों बॉटम लो तीस कुंडा में डी ओके इधर चेसी ये पॉइंट मान को चेसी बी पॉइंट ये पॉइंट ये देते हैं तो ये ओके ना डी पॉइंट देर मान के बेंडिंग मोमेंट आते हैं डी प्लस 80 किलो न्यूटन्स आते हैं क्या देने मान के डी पॉइंट ए देते हैं तो डी पॉइंट देकर मान को जैसे प्लस 80 किलो न्यूटन्स अलग है सी पॉइंट ए देते हैं तो ये पर्टिकुलर सी पॉइंट ए देते हैं तो सी पॉइंट देकर कोड़ा मान बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट चेंज जरिए देंडी मान कि ए देते ये कड़ा लाइन आने देंगे कुनी निवेदन का ड्राच ऐसा नंटे ये टू डी मान को चेसी ए देते इक्वेशन रावण जरिए दो आई इक्वेशन अच्छे से करने का चूस कुंटे मान कि स्क्वेयर टर्म्स लो वन डर्म जरिए दे ओके ना मान को चेसी करने का चूस कुंटे 
మనకి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఏం రావడం జరిగిందండి డబ్ల్యూ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై టూ కదండి ఇక్కడ ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే డబ్ల్యూ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై టూ మనకు వచ్చేసి స్క్వేర్ టర్మ్స్ రావడం జరిగింది కాబట్టి మనం ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ డైగ్రామ్ ఏదైతుందో దాన్ని వచ్చేసి మనం ఈ విధంగా ఇండికేట్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు డి నుంచి సి కూడా మనకి ఏంటంటే స్క్వేర్ టర్మ్స్ అనేది ఓకే మనకు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే అదే పెరాబోలిక్ లైన్ అనేది మనకి మెయింటైన్ అవడం జరుగుతుంది సి పాయింట్ ఏదైతుందో సి పాయింట్ నుంచి మనకి ఎందుకని ఇక్కడ డౌన్ కరువు తీసుకున్నామంటే మనకు వచ్చేసి ఎయిటీ కిలో న్యూటన్స్ నుంచి సి పాయింట్ దగ్గర మనకు వచ్చేసి సిక్స్టీ కిలో న్యూటన్స్ అండి లోడ్ ఏదైతే బెండింగ్ మూమెంట్ ఉందో బెండింగ్ మూమెంట్ వచ్చేసి సిక్స్టీ కిలో న్యూటన్ మీటర్ ఓకేనా డి పాయింట్ దగ్గర ఎయిటీ కిలో న్యూటన్ మీటర్ సి పాయింట్ ఏదైతుందో సి పాయింట్ దగ్గర మనకు వచ్చేసి సిక్స్టీ కిలో న్యూటన్ మీటర్ అందుకే మనం కరువు అనేది డౌన్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ నుంచి ఏదైతే సి టు బి ఏదైతుందో సి టు బి వచ్చేసి మనకి స్ట్రైట్ లైన్ అండి ఎందుకంటే మనకు వచ్చేసి ఎటువంటి లోడ్స్ లేవు ఇక్కడ ఓకేనా అందువల్ల మనం ఏంటంటే స్ట్రైట్ లైన్ రా చేయడం జరుగుతుంది మనకి బెండింగ్ మూమెంట్ ఏదైతుందో బెండింగ్ మూమెంట్ డైగ్రామ్ అనేది విధంగా రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి ప్లస్ ఎయిటీ కిలో న్యూటన్ మీటర్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి ప్లస్ సిక్స్టీ ప్లస్ సిక్స్టీ కిలో న్యూటన్ మీటర్ బెండింగ్ మూమెంట్ అండి రైట్ ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ ఈ పర్టికులర్ ఫిగర్ లో కనుక చూసుకుంటే ఎక్కడైతే షియర్ ఫోర్స్ అనేది సైన్ కన్వెన్షన్ చేసుకుంటుందో అంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ నుంచి ఎక్కడైతే నెగిటివ్ వస్తుందో అదే పాయింట్ దగ్గర మనకి బెండింగ్ మూమెంట్ మాక్సిమం లో ఉండడం జరిగింది ఈ పాయింట్ దగ్గర బెండింగ్ మూమెంట్ ఉంది బట్ ఈ పాయింట్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర మనకి బెండింగ్ మూమెంట్ మాక్సిమం ఎంత అంటే ఎయిటీ కిలో న్యూటన్స్ ఇక్కడ వచ్చే సిక్స్టీ ఏ ఓకేనా ఇక్కడతో పోల్చుకుంటే ఇక్కడ బెండింగ్ మూమెంట్ అనేది మనకి మాక్సిమం లో ఉండడం జరిగింది ఓకేనా ఎక్కడైతే షియర్ ఫోర్స్ అనేది దాని సైన్ కన్వెన్షన్ చేసుకుంటుందో ఆ పాయింట్ దగ్గర బెండింగ్ మూమెంట్ అనేది మాక్సిమం ఉంటుంది ఓకేనా ఈ విధంగా మనం ఏంటంటే ఏదైతే ఒక సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ అనేది యూడిఎల్ కి సబ్జెక్ట్ అయితే ఏ విధంగా ఉంటుంది ఓకేనా సో నార్మల్ గా ఏంటంటే పాయింట్ లోడ్ యూడిఎల్ కాంబినేషన్ కూడా సేమ్ ఇదే విధంగా ఉంటుంది అది మీరు ట్రై చేయండి ఇన్ కేసు రాకపోతే నాకు చెప్పండి నేను ఏంటంటే దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లం అనేది చెప్తాను ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏదైతే ఫిక్స్డ్ బీమ్ ఏదైతే ఉందో ఫిక్స్డ్ బీమ్స్ అనేవి పాయింట్ లోడ్ కి అలాగే యూడిఎల్ కి సబ్జెక్ట్ అయితే వాటి రియాక్షన్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఉంటాయి ఆ పర్టికులర్ కేసెస్ అయితే మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దామండి ఓకేనా సో టిల్ దెన్ స్టేట్ యూన్ టు అవర్ ఛానల్ విఐపి ఫాస్ట్ అప్డేట్స్ దిస్ ఇస్ జగన్మోహన్ రావు సైనింగ